ह्यूमन बॉडी इज फुल ऑफ वंडर्स हमारे शरीर में कई राज छुपे हैं जितनी खोज की जाए उतना ही कम है वेल well, दोस्तों आज इस एपिसोड में मैं आपके साथ एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करने वाली हूं जो एक रेवोल्यूशन है आज मैं बात करने वाली हूं स्टेम सेल्स के बारे में क्या होती हैं स्टेम सेल्स स्टेम सेल्स कितनी उपयोगी हैं क्या जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम स्टेम सेल थेरेपी से दूर की जा सकती हैं इन तमाम सवालों पे आज हम चर्चा करेंगे इस एपिसोड में मैं हूं अंकिता भार्गव आपकी होस्ट और आपका स्वागत करती हूं जॉइंट प्लस में स्टेम सेल्स और जॉइंट्स के बीच में क्या रिलेशन है इसके बारे में नॉलेज देने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर सतीश अरोलकर जो कि एक प्लास्टिक सर्जन है तो चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर सतीश का वेलकम डॉक्टर साहब वेल well, सबसे पहला सवाल प्लास्टिक सर्जरी से स्टेम सेल थेरेपी तक का सफर हाउ डू दैट हैपन करीबन 25 साल से लैपोसक्शन करते आ रहे हैं जी हमें अक्सर पूछा जाता था ये फैट आप क्या करते हो तो हम तो उसको डिस्कार्ड करना पड़ता था हुँ. अचानक ये पढ़ने में आया कि फैट एक लुब्रिकेंट की तरह काम भी कर सकता है ओके okay. आज से कुछ तीन साढ़े तीन साल पहले ऐसे कोई मरीज आई थी जिनके शोल्डर जॉइंट में बड़ी तकलीफ थी ओके okay. तो पूछने लगी डॉक्टर साहब हमने कई दवाएं की है हमें कोई इलाज है नहीं आप कुछ कर सकते हो क्या hmm. आपके दोस्तों से पूछकर मैंने कहा दोस्तों से क्यों पूछना हम खुद आपके जॉइंट में फैट जो हम निकाल रहे हैं बीस तीस तीसरी हम डाल देंगे hmm. तो हमने समझा कर उनको डाल दिया ट्वेंटी जॉइंट स्पेस में अब आज से कुछ छः आठ महीने पहले उनका लड़का जो आया था दुबई से हमको दोबारा मिलना क्योंकि उनका भी इलाज मैं खुद करा था हमने पूछा अम्मी कैसी है आपकी तो बोले क्या अरे डॉक्टर साहब भूलना भूल गया अम्मी अभी हाथ ऊपर तो करती है कपड़े भी अपने हाथ सुखाती है तो पहले बहुत मुश्किल होती थी सो ये जो प्रूफ मिला हमको कि ये हो सकता है बात हमारे एक दोस्त डॉक्टर काले जो है हम हमारी मुलाकात उनसे हो गई तो जब उनको बताया गया था कि आप इसमें रिप्लेसमेंट करा लो घुटनों में तो उन्होंने हमसे पूछा कि मैंने सुना तुम भी कुछ करते रहते हो इस तरह से डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूंगी कि हम जब स्टेम सेल्स कहते हैं तो ये स्टेम सेल्स एग्जैक्टली क्या है स्टेम सेल्स एक अपने शरीर में मौजूद हुए सेल्स है okay. जो कहीं भी चोट आने पे वहाँ उसको रिपेयर के लिए भाग दौड़ते हैं सो आर दीज दी रिपेयरिंग बॉडीज दे आर द इनिशियल स्टेल्स ऑफ रिपेयर ओके ओके बदल में कहीं भी चोट हो और किसी तरह की भी चोट हो समझो लंग में भी माओकार्डियल इन्फैक्ट आप जैसे हार्ट अटैक कहते हैं मसल वहाँ का जो अगर मरने जा रहा है तो वहाँ भी स्टेम सेल्स भाग दौड़ते हैं तो यहाँ स्टेम सेल्स जो है अगर ल्यूकीमिया जैसा कैंसर है तो वहाँ भी बोन मैरो से स्टेम सेल्स निकल लेते हैं तो मतलब बोन मैरो हुआ इस तरह से क्या और भी सोर्सेज हैं स्टेम सेल्स के हमारे बॉडी में बोन मैरो इज आज से कुछ uh, 1970 के करीबन okay. ये प्रचलित हो गया था कि बोन मैरो ल्यूकीमिया के लिए ठीक है लेकिन उससे कई पहले साल पहले हम ये पाए हैं कि uh, देर इज समथिंग कॉल एम्ब्रियनिक स्टेम सेल जो एम्ब्रियो से ली जा सकती है okay. आपने शायद वो क्लोनिक भी सोचा सुना है जी 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 बिल्कुल वो बिल्कुल वो डॉली जो बनी थी शीप, बनी थी थी ओके सो एम्ब्रियोनिक एक सोर्स है बोन मैरो एक सोर्स है इसके अलावा क्या सोर्सेस हैं स्टेम सेल्स की अब वो हम ब्लड से भी निकाल लेते ओके ब्लड से हम कहते हैं जो ब्लड हम सेंट्रीफ्यूज करें उसको अंश में हंड्रेड सी अगर हम निकालें उसको सेंट्रीफ्यूज करें तो उसमें से एक लेयर निकलता है okay. उसको हम कहते हैं प्लेटलेट्स 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 आल्सो द रिपेयर टिश्यू ऑफ द बॉडी ओके व्हाट वी हैव बीन इन्वेस्टिगेटिंग एंड नाउ गॉट इनफ एविडेंस इज दैट द फैट इज रिचली एंडाउड विद स्टेम सेल्स ओके और जैसे हम बोन मैरो से वाकिफ है बोन बोन मैरो से जब हम स्टेम सेल्स निकालते हैं hmm. तो उनका उपयोग जो है घुटनों के सांधों में रिपेयर के लिए उपयोग हो चुका है वेल डॉक्टर साहब एपिसोड की शुरुआत में आपने डॉक्टर काली का जिक्र किया था डॉक्टर साहब वी डिस्कस्ड कि फैट से जो डिराइव की जाती हैं स्टेम सेल्स उनकी मात्रा कई ज्यादा होती है इसके अलावा ब्लड से भी डिराइव की जाती हैं स्टेम सेल्स हम कहते हैं इनको रीजेनरेटिव सेल्स ओके दिस रीजेनरेटिव सेल्स विच आर डिराइव फ्रॉम द ब्लड उनका 
दूसरा संक्षिप्त में नाम है पी आर पी पी आर पी पी यानी प्लेटलेट एनरिच प्लाज्मा ओके ये आपके आप ही के ब्लड में से निकाली जाती है Now that is one. The second thing is the stem cells. Now stem cells, what we know, are from the bone marrow. But as you have said earlier, that the fat has an abundant store of stem cells. stem cells. In fact, we also know that the pre-patella uh, pad of fat, which is there uh, over our knee joints, जी. has been a neglected source of stem cells. ये जो cap होती है knee cap. वो कैप के अंदर की तरफ होता okay. है ये पटेला है जी इट्स उसके आगे जो होता है व्हिच इज अ प्री पटेला पैड ओके दैट इज वेरी रिच विद स्टेम सेल्स सो दैट कैन बी यूज्ड फॉर आवर ओन बॉडी व्हेन एवर वी हर्ट आवर नी जॉइंट्स जी व्हाट इज रिलीज दिस ब्लड ब्लड रिलीजेस दिस प्लेटलेट्स ओके दिस प्लेटलेट कंटेन्स एंजाइम्स व्हिच आर कॉल्ड साइटोकाइंस द स्टेम सेल्स आर ब्रॉट इनटू एक्शन दे स्टार्ट द रिपेयरिंग प्रोसेस ओके Okay. The initiator is the uh, PRP, the platelets. Mm -hmm. The target is the stem cell. The stem cell is the repair cell of the body. Mm -hmm. So if there is pain, it's an indication. Please find out why. Mm -hmm. Most of us tend to neglect pain. Now the pain can be just abnormal footwear. If you have bad footwear, right, then the knee joints can get abnormally stressed. Mm -hmm. Mm -hmm. The commonest problem that we are seeing now is overweight. जी नाउ यू कैन हैव अ नी जॉइंट व्हिच इज ब्यूटीफुली रिपेयर्ड और इवन रिप्लेस्ड बट इफ द पर्सन इज नॉट इन कंट्रोल ऑफ हिज ओन वेट ऑल दिस रिपेयर इज फ्यूटाइल जी सो इसके साथ-साथ हम जो हम फैट निकाल लेते हैं तो पेशेंट को ये भी कहा जाता है कि हम फैट आप ही की निकाल ही रहे हैं hmm. तो अगर हम थोड़ा एक्सटेंड करके आपका लाइपोसक्शन भी करा ले साथ में तो यू विल हैव बोथ द बेनिफिट्स इन वन प्रोसीजर तो अगर बोन मैरो के सोर्सेज को हम कंपेयर करें तो किस तरह से आप कंपेयर करेंगे बोन मैरो मतलब स्टेम सेल्स के सोर्सेस को बोन मैरो ब्लड फैट हाउ डू वी कंपेयर ऑल दीज स्टेम सेल्स जो फैट से निकाले जाते हैं एक हल्का सा पंक्चर होता है तीन मिलीमीटर की सुई से हम कराते हैं और उसमें से एक पंक्चर में से हम तीन सौ ढाई सौ तीन सौ फैट आराम से निकाल सकते हैं ओके अक्सर ये दिखता भी नहीं है क्योंकि नाभी के यहाँ से जाकर हम पूरा ऐसा कवर कर लेते हैं ओके बोन मैरो से निकालने के लिए आपके हिप uh, बोन से कम से कम 10-12 पंक्चर कर, करना करने पड़ते हैं एंड दिस इज क्वाइट ऑफ एंड सो पेनफुल इट हैज़ बी डन जनरल ओके ओके। एज आई सेड इज़ 2500 टाइम्स मोर देन द बोन मैरो एंड वी नो दैट दे कैन बी पुट इन एनी एरिया व्हिच इज आस्किंग फॉर रिपेयर हालांकि ये जो स्टेम सेल प्रोसीजर है ये कंपेरेटिवली नया है एडवांस टेक्नोलॉजी है तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि इसका रिजल्ट कितने टाइम बाद दिखना शुरू हो जाता है तो आप क्या कहेंगे दिस इज नॉट अ मैजिकल ट्रीटमेंट दिस विल दिस इज रिपेयर प्रोसेस दिस इज नेचर्स रिपेयर व्हिच इज बीइंग यूज्ड फॉर यू सो द डिफरेंस इज दैट इट्स नॉट अ रिप्लेसमेंट इट्स रिपेयरिंग समथिंग दैट वी ऑलरेडी हैव एंड बिकॉज़ स्टेम सेल्स आल्सो प्रोड्यूस ब्लड न्यू ब्लड वेसल्स सो वी नो दैट दीस विल आल्सो जनरेट न्यू टिश्यू नो बट दैट दैट लीड्स मी टू अनदर क्वेश्चन कि फ्यूचरिस्टिकली क्या आप देखते हैं कि स्टेम सेल थेरेपी सर्जरी को टोटली रिप्लेस कर पाएगी बेसिकली इट्स अनप्रडिक्टेबल साइंस वी कैन नॉट से दैट दिस विल डेफिनेटली डू एवरीथिंग फॉर यू बट इफ इन टाइम देन इट कैन बी हार्नेस्ड ब्यूटिफुली सो द स्टेम सेल इज अ ग्रेट प्रॉमिस फॉर द फ्यूचर डेफिनेटली सो व्यूअर्स नाउ इट्स टाइम टू मीट डॉक्टर जी बी काले डॉक्टर साहब वेलकम टू द शो नमस्ते सो so, जैसा कि आपने बताया मुझे पहले कि तीन साल पहले आपको नी पेन शुरू हुआ था उसके बाद क्या किया आपने जैसे हम पेशेंट्स को मेडिसिन देते हैं फिजियोथेरेपी के अलग अलग उपाय करते हैं जी वो सब चालू किया एक्सरे से कंफर्म किया एमआरआई निकाल के भी देख कर रखा और तब तक ऐसी कंडीशन नहीं थी कि जिसमें नी रिप्लेसमेंट लगेगा ओके okay. ये अभी तक इतना प्रॉब्लम डेवलप नहीं हुआ था सो फाइनली आपने कब डिसाइड किया कि आपको किसी को कंसल्ट करना चाहिए कुछ ओपिनियंस लेने चाहिए फिर जब हमारे दोस्त डॉक्टर अरोलकर सतीश अरोलकर जो हम वैसे ही कांटेक्ट में है एज अ प्रैक्टिसिंग कलीग तो बात बात निकली कि ये स्टेम सेल थेरेपी का आ, उपाय अभी 
ट्रीटमेंट के तरीके से चालू हुआ है ओके okay. और फिर जब कंफर्म हुआ कि ये करने से हमें कोई भी नुकसान तो नहीं okay. होगा वो फायदा ही तो, तो इल इफेक्ट नहीं होता है इल इफेक्ट नहीं या तो इफेक्ट नहीं करेगी या इल इफेक्ट नहीं होगा हाँ जैसे वन कैन से देर इज नथिंग टू लूज एंड एवरी टू गेन जी so, तो ये आपकी थेरेपी कब शुरू हुई ये एक ही दिन का इलाज है ओके okay, ये okay. लगभग नॉट मोर देन क्या हाफ एन आवर वन आवर सो इज इट अटेम सेल इंजेक्शन हाँ ये स्टेम सेल okay. मतलब क्या है कि हमारे जो बॉडी टिश्यूज है जी उसमें स्टेम सेल्स है ही तो लाइपोसक्शन करके जो प्रोसीजर है जी जी अपने खुद की ही फैट निकालते हैं जी फिर उसमें कुछ मेडिसिन मिक्सअप करके जी जिससे स्टेम सेल्स को कुछ चार्ज हो जाएंगे या okay. एक्टिवेट हो जाएंगे ओके okay. और फिर उसका कुछ कंसंट्रेट बना के वो नी जॉइंट में इंजेक्शन किया तो आपने ये स्टेम सेल इंजेक्शन कब लिया अब से कितने दिनों पहले अबाउट तीन साढ़े तीन महीना पहले ओके okay. और तब से लेकर अब तक क्या आपके दर्द में कोई फर्क पड़ा इट्स क्वाइट अर्ली स्टेज बट इट्स इनकरेजिंग तो अगर मैं आपको परसेंटेज के रूप में आपसे जाना चाहूंगी कितना प्रतिशत आपको लगता है कि आपका दर्द कम हुआ है चार महीने में और इसके क्या चांसेस हैं एज टाइम पासिस ये दर्द घटता जाएगा अब विल द नी बिकम बेटर इन टाइम अभी साइंस के हिसाब से तो ये होना चाहिए हम होप करते हैं कि आने वाले समय में आपकी नी बिल्कुल ठीक हो जाए और हंड्रेड परसेंट पेन फ्री हो जाए थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस थैंक यू लाइक Share, subscribe for more such informative videos.